Voilà, c'est bon. C'est fait. It's done yet, Pastor Paul. Oui, yeah, I saw it. Start, please, come on, someone pray, civil play. OK. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci parce que tu nous donnes encore la vie, la santé ce soir. Merci pour nos journées, tu nous as gardés, tu nous as dirigés, tu as guidé nos pas et tu nous permets encore de nous réunir pour entendre ta parole. Face, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions non seulement entendre ta parole, mais la mettre en pratique surtout et que nos cœurs soient disposés à obéir à cette parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, merci beaucoup. Sister Flory, could you please put the PowerPoint on the screen? Yes, sure. One second. Okay, yes. Merci. So we okay. are here. That's right, merci beaucoup. Yes, so let's recap from last week. Um, hang on. Hang on. Hang on. So we were looking at the attitude of disciple from the first book of Kings. Okay, donc la semaine dernière, nous avons parlé de l'attitude d'un disciple à partir du livre de Un Roi. And where are we? Sorry. So we saw that um, we saw that the attitude as being a disciple attitude is very important. Nous avons vu que pour être un disciple l'attitude est très importante. Okay, let us please Right, next, three things Paul did to disciple found in 1 Thessalonians and chapter 3. Donc aujourd'hui, nous allons voir trois choses que Paul a fait euh, pour les disciples qu'on peut trouver dans 1 Thessaloniciens 3. Donc, je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens 3. Right, could you please read in French 1 Thessalonians 3, verses 2 to 9. 2 to 9. Yes, please, yeah. That covers that whole, whole slide. OK. Donc, 1 Thessaloniciens 3, versets 2 à 9. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir. Désirons nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Merci. So... Paul sent, verses 2 and 3, we see that Paul sent them as a helper. Donc, du verset 2 au, 3, euh, au verset 3, nous voyons que Paul a envoyé quelqu'un qui peut aider. So, Paul couldn't do everything himself. Donc, Paul ne pouvait pas, faire, ne pouvait pas tout faire lui-même. And so, he delegated... Mm -hmm. His spiritual son Timothy to the Thessalonians. Donc il a délégué les choses à son fils spirituel qui se nommait Timothée pour aller vers les Thessaloniciens. He was good for the young man, and he was good for the discipled ones. 
c'était bien pour ce jeune homme et c'était aussi bien pour les autres disciples. Now, verse 2 and 3. Donc, verset 2 au verset 3. Oui, verse 2, verse 2. So he went to establish them in the faith. Donc, le premier point concernant le verset 2, il, est, il, est, enfin, il a envoyé Timothée pour affermir leur foi. Now, this, the next section, Flore, is what you were asking me about, wasn't it? So that you yeah. can explain afterwards. Okay, Lee. Très compliqué. Right, verses 2 and 3 still, to encourage them in their frustration. Donc, le deuxième point, euh, il a envoyé Timothée pour les encourager dans leur tribulation. Becoming saved didn't totally fix all their problems. Être sauvé n'a pas résolu tous leurs problèmes. They needed biblical principles, counseling, and help to get everything together. Ils avaient besoin des principes bibliques, d'être consolés, et aussi d'avoir de l'aide pour mettre tout cela ensemble. Well, it's the same with us. Et c'est la même when chose I, pour nous. Oui, because I remember when I was first saved, I thought everything was going to be very nice, but we still have problems that we are facing. C'est la même chose pour nous et moi aussi quand j'ai été jeune, jeune chrétien, je pensais que les choses allaient être plus ou moins faciles, mais je me suis rendu compte que chaque jour nous affrontons différents problèmes. L'ennemi voulait les éloigner de Dieu comme il le fait avec nous. So we must get close to the other believers. He must. We must become close. Make friends with other believers. Donc nous devons être proches des autres croyants, des autres chrétiens. And we must become close to the Lord. Et nous devons être proches de Dieu. And a three, like it says in Ecclesiastes, a threefold cord is not easily broken. Et nous avons cette image qui est donnée dans Ecclesiastes. La corde à trois fils n'est pas facile à rompre. Right, so in verse 3. Mm -hmm. is to enlighten them in their future. Donc, au verset 3, c'est pour euh, leur donner une vision claire concernant leur futur. Oui, so, um, to give them assurance of salvation, encourage church attendance, um, Bible devotions, prayer, and finding God's will. Donc, euh, c'est aussi, ça signifie leur donner de l'assurance concernant le salut. Euh, pardon, un esprit de groupe pour l'Église, euh, de la dévotion concernant la Bible, la prière, trouver la volonté de Dieu. Oui, encourage them in giving, confession, witnessing, and making other disciples. Donc, donner, se confesser les uns les autres, témoigner et plein d'autres choses qui font partie d'un programme d'un disciple. So, the most important thing is pouring ourselves into their hearts and lives. Mais le plus important, c'est, uh, is the pour, personal pouring? Pouring ourselves mm -hmm. into their hearts and lives. Donc, le plus important, c'est nous-mêmes notre propre implication euh, avec ces disciples, avec ces jeunes chrétiens et matcher leurs leur besoins. Mm. We must listen to them and share one, our, our hearts with them. Nous devons les écouter et partager aussi ce que nous avons sur notre cœur avec eux en retour. Right, now verses 4 to 9. He wrote them a letter. Donc, du verset 4 à 9, il leur a écrit une lettre. So nowadays, we're not writing letters, but they did in those. Okay, so, A, he wrote about, verse 4, he wrote about their trouble. Donc, au verset 4, il leur a écrit concernant les tribulations. B, verse 5, he wrote about temptation. 
au verset 5, il leur a écrit concernant les tentations. Verse 6, see, he wrote about his testimony. Au verset 6, il leur a écrit concernant son propre témoignage. Verse 9, he wrote of his thankfulness. Et au verset 9, il est écrit concernant sa reconnaissance. Right now, sister, please read verses 10 to 13 in French. Okay. Donc, je lis 1 Thessaloniciens 3, du verset 10 au verset 13. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Merci. So verses in verses 10 to 13, he prayed for them. Donc, du verset 10 au verset 13, il a prié pour eux. Verse 10, he said that that they might be, he's praying that they might be perfected through discipline. Donc, au verset 10, il a prié pour qu'il soit parfait au travers de la discipline. Oui, in verse 11, on, that they may be provided with direction, that they would get guidance. Et au verset 11, il a prié pour que les, Thessal les Thessaloniciens aient la bonne direction. Verse 12, verse 12, He's praying that they may be personal in devotion. Et au verset 12, il a prié pour que les Thessaloniciens puissent avoir des dévotions personnelles. Verse 13, D, that they may be prepared at his descent. Et au verset 13, yes, yeah, sorry. That is when he comes to visit them. Yeah. Donc, au verset 13, il a prié euh, pour qu'il soit prêt lors de sa visite et surtout de l'avènement la, du Seigneur Jésus-Christ. Next slide, please, s'il vous plaît. Right. Now, what we're going to do is look at the methods of discipleship from Jesus and Paul. Donc, ce que nous allons faire, nous allons regarder les méthodes de discipleship venant de Jésus et de Paul. So what we what they did, Jesus and Paul, they selected a few good men. Donc and it could be women as well, you know. Yes. Donc la première chose que Paul et Jésus ont fait, c'était premièrement de sélectionner très peu de bonnes personnes. Okay. Now we see. We're just going to quote. Just give the students the reference, that's all. Luke 6, 12 to 16 is when Jesus chose, in the life of Jesus, he chose 12 disciples. Donc, vous pouvez noter la référence concernant Jésus dans Luc 6, verset 12 à 16, lorsque Jésus a seulement choisi 12 personnes pour le suivre. And beyond that, there were three he really focused upon. Peter, James, and John. Et au-delà de tout cela, il a été finalement uh, focus sur trois personnes, Pierre, Jacques, et Jean. And from the life of Paul, if we could, uh, I'll just quote to the students, 2 Timothy 2, and entrust what you have heard me in the presence of many others as witness to faithful people who will be competent to teach others as well. 2 Timothy 2 and verse Two. You want me to read, maybe? Yeah, please read in French. Yeah. Okay, just I just, I can't. You know, I know the verse in English from memory. Yeah. Donc, I, um, concernant la vie, si on se base sur la vie de Paul, on va lire 2 Timothée 2, verset 2, qui dit Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Merci, yeah. I must get a Bible in French. I think, I think Bible. I used to have one. Paul looked for faithful people. Donc, Paul recherchait des personnes fidèles. So, it's described as fat. Now, it's not fat in, in French, but 
in English, the acronym is, is Faithful, Available, and Teachable. Donc, ces personnes sont décrites sous l'acronyme FAT. F pour fidèle, A pour disponible, et T pour enseignable. In English, if you're fat, it means you're overweight. Yeah. <laughs> What's the word for fat in French? It's gros. Gros, okay. In Italian, it's the bonza grossa. Yeah, well, we, anyway, we don't want people overweight. That's just for you, Flore. Right, next in the slides, please. That's right, a red, a red civil play. Discipleship, relationships, examples in the Bible. Donc, le second point, c'est euh, les relations de discipleurs dans la Bible. So, examples we're giving. Uh, Joshua had Moses. Donc, premier exemple, c'est Josué qui avait Moïse. Elijah had Elijah. Sorry, Elisha had Elijah. Donc, Élisée qui avait Élie. Jesus had the 12 disciples. Jésus avait les 12 disciples. Paul had Barnabas. Paul avait Barnabas. And Timothy had Paul. Et Timothée avait Paul. So what is he saying? Yeah, next slide. Merci beaucoup. I read civil play. Um, let me see. Yeah, that's a read civil play. So what he's saying there, the Christian life or life of a disciple is I don't even say it's in French, not solo, not just individual, not just on our own. Donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que euh, la vie chrétienne, le disciple là, n'est pas de se replier sur soi-même, mais de plutôt chercher à impacter la vie des autres. How do you say solo in French? Like, on your own? So, so far? So, okay. Solo, the English word is solo. I think it's like the French word. Ah, uh, solo, alone. Alone, so, right. So, so that's it. I forgot you. So, please, students, do not think we can do the Christian life or the life of the believer. We cannot do it on our own. Donc, nous ne pouvons pas être chrétiens et penser que nous allons euh, le faire déjà par de notre propre façon et être repliés sur nous-mêmes. Right. So, okay, we're continuing on, on Jesus and Paul, right? Numero deux, life to life, mercy, a red civil play, life to life association. Donc, le point numéro deux, c'est uh, la combinaison de deux vies, vie, d'une vie à une autre, si je peux le traduire ainsi. Yeah, mercy. So, from Mark 3 and 14, from the life of Jesus, he appointed 12 disciples who he named apostles so that they would be with him. Donc concernant Jésus si nous nous basons sur Marc 3 verset 14, il a désigné 12 disciples qu'il a nommé ensuite apôtres pour qu'ils soient avec lui. Right, so you got the reference there in Mark, it's also in Luke and Matthew but it's not in John. Donc, nous avons, vous avez aussi cette référence dans, dans Luc, dans Matthieu, mais pas dans Jean. So, we see in the Gospels, the disciples were with Jesus for three years plus, living with him, observing, listening, and doing what Jesus did. Donc, les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus pendant trois ans, ils ont pu observer, écouter et faire. Merci. So, let's look at from the life of the Apostle Paul. He had Timothy, and Timothy went, traveled with him, and we see that in Acts 16, verses 1 to 3. Donc, regardons maintenant la vie de Paul lorsque Timothée a pu voyager avec lui, et euh, il a pu l'accompagner, comme on le voit dans Acts 16, verses 1 à 3. Merci. Then in 1 Corinthians 11 and verse 1, Paul says, Be you imitators of me, just as I am also an imitator of Christ. Et toujours concernant Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Uh, let me read it. Yeah, merci beaucoup, yeah. Sorry, sister, I'm just so used to it in English, you know. No, no uh, problem, it's okay. I really, I've got to buy myself, as I say, the, the Bible in French. I've seen some, some Bible, I used to have one. Then I can get to know the references in French. 
Yeah, but it's okay. I have I can locate the the books yeah, in the library in French. Donc 1 Corinthiens 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Oui. So I've said this before. We cannot live the life of Jesus in our flesh, in our natural strength. It's by the Holy Spirit in living the life of Jesus in us and through us. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne par la chair, par nos propres moyens. Nous ne pouvons la vivre que par l'Esprit de Dieu qui vit en nous et par Jésus qui vit au travers de nous. Merci, yeah. So next point is discipleship is more caught than taught. Donc le, le dernier point c'est que le disciple là il euh, alors il s'apprend plus dans les actes que dans la parole. Oui. So by living with Jesus and Paul the disciples and those with Paul they caught the lifestyle of what they were teaching. Donc, les disciples de Jésus et euh, ceux de Paul, donc, donc euh, Timothée, ont beaucoup plus euh, appris le disciple là par les actes, en suivant Jésus, en suivant Paul concrètement dans ce qu'il faisait, plutôt que par la théorie. Merci. So, you think of the people that have influenced you, and me as well, here in Angleterre, is people I've spent time with. I have caught it from them. How to live the life of Christ. Donc les personnes en Angleterre qui ont été influencées euh, par certaines personnes dans la vie chrétienne, ce n'était pas seulement par euh, les prédications de la parole ou par, par des leçons, c'était parce que ces personnes-là passaient du temps avec les, les disciples et les disciples ont pu apprendre d'eux. Oui. Right, the prochain, next. Transfer is we see, mercy, yeah, the transfer of ministry. Donc, le prochain point, c'est le transfert du ministère. Okay, from Jesus, we see a transfer. It's a passage, we just quote it, we won't look at it. Matthew 10, Jesus preached, he sent others out to preach. Jesus healed, he sent others out to heal. Donc, le transfert du ministère, si on regarde... Euh la vie de Jésus en se basant sur Matthieu 10. Jésus a prêché, mais il a aussi envoyé les disciples pour prêcher. Jésus a guéri, mais il les a aussi envoyés pour guérir. Merci. 2 Timothy 2 and 2, we've already said. Right, so we see in the New Testament four generations of ministry. Donc, Paul, nous avons, nous avons déjà vu euh, en se basant sur 2 Timothée 2, verset 2. Il a généré quatre générations de ministères, donc Paul, Timothée, les personnes fidèles et les autres. Yeah, merci. So, next and last point in this section, the principle of multiplication. Moody says it's better to train 10 people to do the work of 10, but it is harder. Donc, le principe de la multiplication, D.L. Moody dit que c'est mieux euh, de former 10, 10 personnes que de faire le travail de 10 personnes. Yeah, Mais so, ça reste quand même difficile. Yeah, so what he's saying is, oh, in the Acts of the Apostles, from Acts 2 to Acts 28, they preach the gospel in the known world. Can you repeat, please? It's multiplication is um, like... In the Acts of the Apostles, from Acts chapter 2 to Acts chapter 28, the disciples preached the gospel all over the world, on tout le monde. OK. Donc, euh, le principe de la multiplication se voit dans la vie des apôtres. Jésus euh, a prêché, leur a appris aussi à prêcher, et ils sont allés concrètement apporter eux-mêmes la bonne nouvelle pour que d'autres personnes se convertissent. Et c'est ainsi qu'on voit le principe de la multiplication. Oui, c'est comme... Ce que nous need c'est un travail de Holy Spirit. 
Donc, ce que nous avons besoin, c'est que le Saint-Esprit puisse gagner notre cœur. To see the gospel preached and making disciples all over Paris and all over France. Pour voir la parole prêchée dans, toute la, dans tout Paris, dans toute la France et que les cœurs. Oui. Next Soit slide. Next. Merci. Next slide, please, Sister Flora. Example of Paul in making disciples. So I. Okay, I have to do it. Now. Right, so Paul, he had the love of God. Donc, euh, un exemple de l'apôtre Paul dans sa façon de faire des disciples. Premièrement, il avait cette qualité-là de partager l'amour de Dieu. Oui. He, Paul had a love for people. Il avait aussi l'amour des personnes, la compassion des autres. Um, Paul had a vision. Il avait la vision, donc l'habilité de voir le potentiel de Timothée. He saw the potential in Timothy. Il a vu le potentiel de Timothée. Just like Barnabas saw, the, remember we said a couple of weeks ago that Barnabas saw the potential in Paul. Rappelez-vous, nous l'avons vu la dernière fois, Barnabas a vu le potentiel de Paul. We must see the potential in other believers. Nous devons voir le potentiel dans les autres croyants. The um, faithfulness there is the ability de, to depend upon God. Il était fidèle, donc il avait une, cette habilité de dépendre totalement de Dieu. And he, we, 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 there's a natural tendency to, to be dependent on other people, but we must become dependent upon God. Okay, you're still on point four? Yes. Okay. Donc, c'est une chose de pouvoir euh, attendre quelque chose des autres, mais c'en est une autre de dépendre totalement de Dieu. Right. Uh, five. Uh, cinq. Dependability. Availability Donc, that causes Timothy to see Paul as trustworthy. Okay. Donc, cinq. La de la dépendance, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est l'habilité euh, qu'avait Timothée de voir en Paul quelqu'un de confiance. Merci. Yes, so we must be faithful, reliable and dependable. Nous devons être des personnes fidèles, des personnes sur lesquelles on peut compter et des personnes euh, aussi qui sont dépendante donc dépendante de Dieu bien sûr. The heart of a teacher. Il avait le cœur d'un enseignant. We must have the heart to teach others. Nous, do nous devons avoir le cœur pour enseigner les autres. And the ability to look for teachable moments and people that are teachable. Et l'habilité aussi euh, de pouvoir reconnaître les moments où il faut enseigner les personnes qui peuvent être enseignées. Numéro 7, servanthood. The willingness to sacrifice for Timothy's needs. Donc, le numéro 7, euh, la servitude. Donc, c'est la volonté de, de se sacrifier pour les besoins de Timothée. Like we did in the leadership course, we must be servant leaders. 
comme on a vu dans le cours du, leader, du leadership, pardon, nous devons être des leaders serviteurs. Wheat, numéro wheat, durability, a heart that will do what it takes. Donc, huit, la durabilité, un cœur qui peut euh, supporter ce qu'il fait. So, we saw eight points, numéro wheat, of how Paul discipled, make a disciple of Timothy, then Timothy in turn made disciples of other people. Donc là, nous avons vu huit points euh, qui ont aidé Paul à faire de Timothée son disciple et qui ont aussi aidé Timothée à faire d'autres disciples. Next, the prochain, the example of Timothy as a disciple. Donc le prochain point, c'est l'exemple de Timothée en tant que disciple. Numéro un, he had a heart for God, he loved God. Donc le numéro un, il avait un cœur pour Dieu, il aimait Dieu. He was available to God and receptive to spiritual things. Il était disponible pour Dieu, il était réceptif pour les choses spirituelles. Okay. Numéro deux, he was teachable. He had a capacity to grow spiritually. Donc numéro deux, il était enseignable. Il avait cette capacité-là de grandir spirituellement. Oui. Henrix, Dr. Henrix D., You show me a person who is teachable and I'll show you a person who there is no limit in terms of potential. Donc le docteur Howard Hendricks disait Montrez-moi une personne qui est enseignable et je vous montrerai une personne en qui il n'y a aucune limite en termes de potentiel. Oui, so with each Hendricks is saying I think I met him once in America I what he's saying is There is so much potential. There is no limit to what God could do in our lives. Donc, le prof, le Dr. Hendrick veut dire par là que il y a vraiment aucune limite dans nos vies lorsque Dieu peut nous enseigner. Merci. So, faithfulness, we have to be reliable and trustworthy. Donc, le point 3, la fidélité, nous devons être dignes de confiance les gens peuvent, peuvent, doivent pouvoir compter sur nous. So Paul said to Timothy, trust only give teachings to people who are faithful. Donc Paul a été explicite en disant à Timothée euh, de mettre sa confiance en des personnes qui sont fidèles, des personnes qui considéraient comme hommes fidèles. Numéro 4, we must be willing to teach others. Numéro 4, nous devons avoir la volonté de nous enseigner les uns les autres. There is a principle where our goal is to reproduce. Il y a un principe pour Dieu concernant la reproduction. And I think I've said this before, from Genesis chapter 1, there's a principle of, in God of reproduction. Et je pense l'avoir dit la dernière fois, c'est dans Genèse 1, c'est un principe que Dieu a mis concernant la reproduction. Now, I think we said this before, in France, France is known for grapes, isn't it? France is not. France is well known for grapes and vineyards. Yes. Donc, yeah. on le disait la dernière fois que la France est connue pour ses vins, pour son vin et ses raisins. Oui, um, yeah, vin, raison. Yeah, I mean, the thing is, grapes can only reproduce grapes. Donc, la chose est que les raisins ne peuvent reproduire que des raisins. It's like um, the Holy Spirit in us and through us will reproduce the life of Jesus. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui vit au travers de nous ne peut reproduire que la vie du Seigneur Jésus-Christ. We will finish with, next slide please, Flore. S'il vous plaît. We will finish with The seven marks of a disciple. Donc, nous allons terminer par les sept marques d'un disciple. But otherwise, we're going to get indigestion again. Right, number one, numéro un, a disciple must share the gospel with others. Donc, numéro un, un disciple doit partager la parole de Dieu aux autres. 
And well, like we just said, they must see multiplication. Others must come to Jesus. Et aussi pouvoir euh, mettre en place le principe de la multiplication. Donc, prêcher la parole de sorte à ce que les autres aussi puissent emmener d'autres personnes à se convertir. Oui, in Matthew 3, Jesus preached the message of repentance because the kingdom of God was near. Dans Matthieu 3, Jésus a prêché un message de repentance parce que le royaume des cieux était proche. OK, Matthieu 10, he asked his disciples to do the même shows, igual, to do the same thing. Et dans Matthieu 10, il a demandé à ses disciples de faire la même chose. Matthieu 10, 6 to 7, if you could read that in French. Yes, sure. Merci beaucoup. Matthieu 10. Donc Matthieu 10, verset 6 à 7. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Okay, so that's sharing the gospel and the needs of the others. Donc, prêcher la parole et aller vers les autres. Prachon numéro deux, a disciple, Matthew, I'm just going to quote this as You know, otherwise we're going to take too long, Flory. Matthew 10, 9 to 10, a disciple must learn to trust God for his or her needs and circumstances. Donc, le point numéro 2, on, on va parler les références parce que ça va être long. En se basant sur Matthieu 10, verset 9 à 10, un disciple doit apprendre à faire confiance à Dieu concernant ses besoins et euh, concernant les circonstances aussi. Merci. Numéro 3. Matthew 10, 22, a disciple must be prepared to be rejected. Donc, point numéro 3, Matthieu 10, verset 22, un disciple doit être prêt à être rejeté. They rejected Jesus, we're going to be rejected. Ils ont, rejeté, ils ont rejeté Jésus, ils vont aussi nous rejeter. Numéro 4, Matthew 10, 21, and 34 to 37, a disciple must place Christ above everything else. Le point 4, donc Matthieu 10, verset 21, les versets 34, 37. Un disciple doit, pas, doit placer Christ au-dessus de tout. Numéro 5, Matthieu 10, 28 to 31. A disciple must fear God more than men. Donc, point 5, Matthieu 10, verset 28 à 31. Un disciple doit avoir peur de Dieu. Puisque les hommes. Well, in many places in the world, believers are persecuted. Dans, dans plusieurs régions du monde, les croyants sont persécutés. Uh, Sister Flory, please put up the slide, um, per, new, Okay. Then we can see numéro 7. Right. Numéro 6, merci. Matthew 10, 38 to 39. Uh, as we've said many times, uh, a disciple must lose his, lose his old life and find new life in Jesus. Donc, point numéro 6, Matthieu 10, verset 38 à 39. Un disciple doit pouvoir perdre son ancienne vie et trouver sa nouvelle vie en Jésus. Well, this is what we said many times before, including last week. We must die to self, embrace the cross by the power of the Holy Spirit, and every day die to the old life, die to self. Et comme nous l'avons dit plusieurs fois, euh, et même aussi la semaine dernière, nous devons faire mourir notre chair, faire mourir notre ancienne vie, et par l'Esprit de Dieu qui vit maintenant en nous, nous devons chaque jour pouvoir être une nouvelle créature au travers de Jésus. But the good thing is, we have the new life in Jesus. John, Jesus said in John 10 and verse 10, I have come to give you life and life more abundantly. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons une nouvelle vie en Jésus. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 10, verset 10, il est venu pour nous apporter une nouvelle vie, l'abondance, et nous devons nous baser sur cette parole pour croire que nous avons cette nouvelle vie en Jésus. Oui, now Martin Luther said a religion that gives nothing, costs nothing, and suffers worth it, and suffers nothing is worth nothing. Donc Martin Luther disait qu'une religion qui ne donne rien, ne coûte rien, 
euh, et une souffrance, enfin, là où il n'y a pas de souffrance, ça ne mérite rien aussi. And Martin Luther also said, no cross, no crown. Et Martin Luther disait aussi, s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de couronne. On fan numero 7, Matthew 10, 41 to 42, a disciple must look to the future reward reserved in heaven. Donc le dernier point, le point 7, Matthieu 10, verset 41 à 42, un, dis, un disciple doit avoir les yeux fixés sur la récompense future qui lui est réservée dans le ciel. Merci beaucoup. And on fan, uh, next slide please, Flore. Right, so if you could please read, that's a little mistake there. Uh, Sister Flory, please. Oh no, I'm just going to quote this. It should say Galatians 6, 1 to 14, but it's not quite there. Never mind. Right, we just quote this to save time. Galatians 6, verse 1, a disciple restores the one who has fallen. Donc, le dernier point, c'est euh, les marques d'un vrai disciple accord, enfin, accordé à, à travers euh, Galate 6. Donc, au verset 1, un disciple doit pouvoir restaurer ceux qui sont tombés. Merci. Verse 2, a disciple bears burdens. Uh, please, let me check what burdens means. It's like heavy on your shoulders. Great weights. Okay. I don't know how you say it in French. Oh, okay. Okay, yes, I see. Well, I'm carrying a heavy weight, yeah. <laughs> yeah, okay. <laughs> Donc... right, no, I'm not. I'm sitting on my sofa at home. <laughs> no problem. Au verset, uh, point 2, verset 2, un disciple doit pouvoir porter ses fardeaux. Merci. Verses 3 et 4, a disciple tests his actions. Donc, verset 3 à 4, un disciple va pouvoir tester ses actions. Et, um, verse 8, a disciple sows in the spirit. Verset 8, le disciple va pouvoir semer dans l'esprit. Well, this is what we've been saying all the time. We sow in the spirit, we reap in the spirit. C'est ce que nous disons, nous avons dit euh, plusieurs fois les dernières fois. Si nous semons dans l'esprit, nous récoltons dans l'esprit. Like we said before, if you sow grapes, you're only going to get grapes. The raison. Si vous semez des raisins, vous allez recolter des raisins. If you sow in the flesh, you're going to reap in the flesh. Si vous semez dans la chair, vous allez recolter dans la chair. Verses uh, 9 et 10, a disciple continues to do good to others. Donc verset 9 à 10, un disciple doit continuer de faire du bien aux autres. Delay, and then verse 14, um, 14, a disciple glories in the cross. Donc, verset 14, un disciple trouve sa gloire en la croix. So through the cross, we die to self, and through the cross, we live a life separate from the world system. Donc, grâce à la croix, nous faisons mourir notre ancienne vie, et au travers de la croix, euh, nous pouvons vivre la vie de Jésus, mais séparés du système du monde. Merci. And on fin the next slide, and that will be it. Right. Oh, okay. No, it's not. Now we... Sister, did we do this already? Uh, no. No, we're not going to do that. So we finished. There was a little note... You see, Dr. Charles, what he sent me, as I say, it's not altogether matching. Okay. But he's on holiday, so. He led on vacances over his veil. New song, fini pour ce soir. Is okay. Pastor John Francois with us? Um, yes. Pastor yes. John Francois, no. est-ce que vous êtes ici? Vous êtes là? Mon frère, est-ce que vous avez, est-ce que vous ici? Or perhaps he just, just hosted the meeting and perhaps he had some other work. Peut-être il avait autre travail ce soir. Perhaps he's got something else to do tonight. Alors, peut-être qu'il a un problème avec son micro. 
Let me let me just one minute. I will try to wish. Yeah. If he if he's not, we just talk for a few minutes. We usually have discussion, don't we? Okay. Uh, <laughs> Prayer, Remy, come and serve her. Et tu ton Perry, come and serve her. A Marion, a Veronique. Ça va, merci et vous. A merci et vous. Is that Sister Veronica? Oui, ça va, Pasteur. Okay, Sister Veronica, come and serve her. Ça va très bien, Pasteur. <laughs> Il est très chaud en Angleterre maintenant. Uh, Have you she... seen me? I'm just wearing a little shirt, yeah. A chemise petite. Il est très chaud ici. Ah, il fait très chaud, oui, à Paris aussi. Oui, je vu en mon télévision le weather, le temps pour France et Espagne et on la télévision anglaise à la BBC. Mm. Ah, il fait très chaud. What is it, sister, to everybody, to on Paris? The warm air, le vol de Espagne et France est très chaud and it's is going north to Angleterre. That's why it's warm in England, you see. Okay. Here is very hot, and tomorrow it will be more hot. Very hot. Can you go to Tom? Can you go Tom from Perry? Um, very sunny, very hot. We yeah, have temperature. Yes, we Trans, have Trans, yes, Trans, 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 Oh, in the même shows, it's the same in England. They're no different. Yeah. They're part different. No. And for that is what to have it that warm in England is very unusual. Yeah, they anyway. the same here too. Yeah. Yeah, we got your weather. Anyway, um, enough about weather. What does Veronica and, and Remy and the other students? Think about tonight's teaching. Qu'est-ce que vous pensez de le sujet de discipleship? Mm. Mm. Ah, oui. Uh, no. Et là, on vous entend, Pasteur. OK. Uh, ok, Tonton. Uh, J'ai entendu de loin. Uh, ok, ça marche. Je vais, je vais lui dire parce qu'on n'entend entend pas très bien. Um, Pastor Paul, um, Brother Remy said he's actually in the public transport, so he cannot talk. Yeah, no problem. Yeah, we talked to Brother Remy. Part of the problem, Frère Remy, nous sommes parlés avec vous, une autre fois, une autre occasion. Uh, no problem là-bas. I mean, if you're on public transport, <laughs> Paris Metro. Who <laughs> is Frère Remy? Est-ce qu'il est on the Metro or the Lotobus? Oh, I really don't know, maybe on the metro. Oh, yeah. Do you know, it's said that the best metro, the best subway in the whole world, le premier, le meilleur metro en tout le monde est le metro de Paris. Yes, we, have the, we the best have the best network. Okay. It's better than London, it's better than Moscow, definitely better than America. Yeah, yeah. Take it from me. I lived in America. Jabite on this attack, you need poor. Um, how do you say 17? Um, D set on a, I mean, mm -hmm. I have hardly any public. Oh, there's brother Remy. Oh, yeah. <laughs> oh, yes. He's in the E R E R R E R. Guess could say R E R. Is it in the metro? No, it's a, it's a, like it's a train. Oh. Uh, Oh, oh, he's coming home from work, is he? Yeah. Uh, oh, must be, Paris, yeah, yeah, yeah. Have to take the must be Tresho Laba. Anyway, we talk to Brother Remy next week. Does Sister Veronica and the other students, qu'est-ce qu'il pense de le sujet de discipleship? Ah, <laughs> uh, oui, Pasteur, c'était très fort. 
très fort et très fort les disciples c'est un sujet très très fort alors euh, moi j'ai noté euh, 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 au verset 2 là où vous avez dit être sauvé ne résout pas tout c'est vrai être sauvé c'est euh, c'est la base c'est la base pour notre foi en Jésus Christ tout commence à être sauvé et j'ai eu une image de euh, euh, de de parvis, lieu saint et le lieu très saint. Voilà, vous voyez, il y a un processus. Parce qu'une fois on est sauvé, et ce n'est pas tout. Ce n'est que le départ de tout. Donc cela, ça m'a beaucoup parlé. Et, et aussi, j'ai dit tout, après tu vas, tu vas traduire, ce mmh. serait pas long. Et, et aussi, pasteur, vous avez parlé de... Euh, de transfert ah oui donc euh, tout ça, ça revient toujours aux disciples là euh, parce que vous avez dit qu'on en a déjà vu euh, je crois que c'était euh, quand on faisait euh, le coup de, euh, de, de leadership voilà mm -hmm. observer, écouter et faire j'observe, j'écoute faire, faire, c'est-à-dire pratiquer, partir je reçois, on m'enseigne, je reçois, je dois partir. Voilà, c'est ça que moi, je, euh, je trouve, c'est ça la, la, la finalité et c'est ça le, euh, ah, je ne sais pas comment dire le mot. Et voilà, c'est ça la, la finalité voilà, d'un disciple, c'est il reçoit, il écoute, il écoute, il reçoit, il observe, il analyse et après il part. C'est ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais, euh, ce que j'ai noté. Tout ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. Donc, je dois, le, je dois aller dehors pour le transmettre aux autres. Comme Jésus, il guérissait. Il montrait d'abord le modèle et après, il les a envoyés puisqu'ils ont appris. Donc, ils pouvaient partir, mais donc partir, mais pas rester sur place. Voilà. C'était long, mais tu vas arriver à expliquer. <rire> <laughs> well, okay um so our sister veronique was saying that uh, she really appreciates the cause of discipleship and the main mm -hmm. point for her was the first one when we um read the slide on the three things paul did to the second mm -hmm. the second point regarding the fact that Uh, Thessalonians was saved, but it's not fixed their whole life. They still face challenges. So that's mean that salvation is good, but it's just the beginning. It's like getting in the in the holy holy place and to the very 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 holy place. Amen. And uh, she also talked about the another important point: the transfer of ministry. Right. As we did, uh, as we heard uh, in the leadership courses, that we need to observe, we need to listen, and we need to do it after, so to practice. As Jesus showed the disciple, uh -huh. he teach, he preach the gospel, he also heal people, but then after, he also, uh, the, the apostle do the same. So as a disciple, we need to receive, that's good, But we also need to practice. So we, know, we also need to preach the gospel. We also need to practice all the word of God. Yeah. Well, yeah, very good point, Sister Veronica. Merci beaucoup, Sister Veronica. Um, which ties in with what we said in, in the study on James. Everything must be very practical. Donc, dit merci, Maman Véro, pour ton point. Et uh, comme... On l'a vu dans l'étude du livre de Jacques, tout ce que nous faisons doit être pratique. Amen. Moi, c'est la sœur Josette. Hein. Bonsoir. 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 Qui m'a interpellée, c'est euh, 
dans le discipola, c'est l'amour. L'amour euh, de Dieu et l'amour de Jésus. C'est-à-dire que ce que comprendre ce que Jésus a fait pour nous et euh, capable aussi de, 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 de faire la même chose, en fait. C'est-à-dire que nous entourer, euh, de nous munir de cet amour pour pouvoir aller vers l'autre, pour pouvoir euh, évangéliser. Parce que si on n'a pas l'amour du prochain, on ne peut pas transmettre ce que nous, nous avons reçu c'est-à-dire la compassion, vouloir aider, vouloir... Parce que lorsqu'on aime, on veut que forcément la personne qui est autour de nous euh, marche aussi, prenne la même direction que nous, en fait. Parce que nous savons que le chemin amène à la vérité, le, la chem, le chemin amène à, à être sauvé. Et euh, nous devons pouvoir faire cela. Donc, en gros, moi, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus est pour pouvoir cheminer, euh, marcher euh, dans la foi, se dévêtir et se, se rhabiller, en fait, être de nouveau re, renouvelé. La renaissance, ce qui est important pour moi. Voilà. Okay. Mm -hmm. Bon. Bon. Okay. Mm -hmm. So uh, is the sister Josette. Um, the main point she returned to these courses is the love of God and the love of Jesus. Why? So for her, it's really important to understand what Jesus done for us. It's really important to understand uh, his act of love for us. And also when we are convinced by this love, We can also be fulfilled by this love and love the other people, have the compassion for them. When we have true compassion for the people, when we have true love for the people, we will, um, we will need to help them to be in the good direction. We will feel the need to preach the gospel to them. And that's how we can gain more disciples in Jesus. And the second point is when... Um, you enter in the discipleship program in practical you have to be renewed as we say before the renewal of the intelligence so we begin new person we left our old life and we enter in the new life through jesus very good point mercy because i mean that's the important thing is the love of god c'est un très bon point et uh, le point le plus important, c'est effectivement l'amour de Dieu. I mean, we are disciples of Jesus, and then we transfer this by loving other people, by discipling them. Donc nous sommes les disciples de Jésus, et nous transférons ce que nous avons reçu de, de Jésus à d'autres personnes qui vont elles aussi devenir les disciples de Jésus. Ah, oh, they're very good points from Veronica and the other sisters, Suzette. Um, have there any of the other students got any questions or comments? Um, if they don't, then we can conclude the class. Okay. Est-ce que d'autres personnes, à part euh, Maman Véro et la Sœur Josette, ont des questions ou des points à commenter? Je voulais juste euh, dire merci encore pour... Euh... Je ne sais pas comment on peut dire prédication. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Je... Enfin, ouais, pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Enfin, moi, ça m'a fait apprendre plein de choses aujourd'hui encore. Et... et je me rends compte que bah, c'est pas d'être chrétien, ce n'est pas... Euh... pas que ce n'est pas si simple, mais on... on doit vraiment être semblable à Jésus. Je pense que, je ne sais pas si c'est comme ça que je peux le dire, mais essayer de le ressembler au mieux et que ce n'est pas... Ce n'est pas évident sur la terre sur laquelle on vit actuellement, mais que par la grâce de Dieu et l'Esprit Saint, ben, on y arrivera. Mais en tout cas, merci pour l'enseignement. Ça, ça nous a, je pense, tous fortifiés et aidés à, et un rappel surtout. Je pense un rappel pour mmh. nous rappeler qu'il faut mmh. aider son prochain et pas les juger. Et puis, faire tout pour euh, ramener le maximum de pêcheurs comme Jésus l'a fait euh, il y a plus de 2000 ans. Mmh. 
So our sister Marion was was saying uh, thank you. She was saying thank you to you for the teaching. Oh, she's not great, Thank you because she she uh, learned a lot, and um, again she she noticed that it's not that it's not too easy, but mm -hmm. the main point is to be like Jesus, to be focused on Jesus. To uh, our main goal should be. Uh, do the same things like Jesus in order to not doing the things by flesh and also avoid to judge people because we have to gain disciples, not judge people. So that's a good reminder for everybody on a daily basis. Well, yeah, I must say all the students have really understood discipleship very well, very good points. Donc, ce que je peux dire, c'est que tous les étudiants ont vraiment bien compris ce cours sur le discipulat et c'est un très bon point, euh, Marion, ce que tu as souligné. Right, Sister Florit. So, next week, um, that, that diagram, if you could just translate it and send it to the students, these the five stages of discipleship, because otherwise we'd be here till Christmas. We knew some, we'd be here to Noel. So if you could please, okay. Um, right, next week, I'd like to share with you all uh, the subject, the subject is the, co the cost of discipleship. Where are we? The cost of discipleship. Okay. Which actually is my notes. Um, so Sister Flory, oh, hang on. Came off. If you have time, Sister Flore, uh, to read the Costa Discipleship. Is it on the PowerPoint, on the PDF? Uh, uh, yes, Sister. It's a, I think you'll find it's the, ver the very end of PDF and also the very end of PowerPoint. Okay. Because that is our finish of this course. The five stages of discipleship, if you get time, if you could just send it to the students and translate it into French. If you have time, well and good. And if you don't have time, it doesn't matter. Because I think it's a little too complicated. Okay, I will check. So you mean, um, because I see one, two, three, I see five diagram. Yeah, that's right. It's that's correct. The five stages of discipleship from spiritually dead to parents. Yeah. Okay. Yeah, I, I, if we have, that would take too long. So I'm trying to save time. So the next lesson and final lesson on fan, uh, pour tout les estudants et the cost of discipleship. Donc la prochaine fois, le, le dernier point du cours sera le coût du discipula. Oui. Um, then, after that, that's the semaine prochaine. Two semaines prochaines, I'm going to ask you all, please, to do a little presentation. OK. Donc, après ce cours, donc dans deux semaines, euh, il, nous, il va nous demander de faire un petit travail. Then that's on fan. That's the end of discipleship. To do some impression. Okay. Et ça sera la fin du cours uh, sur le discipula. So unless students, mm -hmm. have... yes, we sister, yeah. For the work, do uh, you will give us after the detail of the assignment? For today. No, for today. What? No, for the. Assignment you want us to do in two yeah. weeks. What we're going to do next week, um, sister, is, and we've done this with Dr. Charles as well, we will make some suggestions. Okay. You, you're not going to do this on your own. Don't, don't, don't get concerned. But we will say, we, what you do is up to you, but we can only make suggestions. We suggest you do X, Y, and Z about discipleship. Okay. Okay, no problem.
So yeah. let's wait uh, next week then. Yeah, to next week, yeah, because it's already Plutard on Paris, Le Wittere Van, Le Cetere Van on Angleterre. But it's so trash. Um, shall we finish the meeting there with prayer? And if anybody wants to stay on for a few minutes to talk to me afterwards, because I think we concluded the meeting. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions avant qu'on termine la réunion? C'est bon pour tout le monde. Nous sommes, we conclude with prayer. Somebody could pray, please. You started, perhaps somebody else could conclude. Okay. Est-ce que quelqu'un peut terminer par la prière, s'il vous plaît? Je vais finir. Je vais faire la prière. Okay. Père éternel, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence, dans, pour écouter ton enseignement. Nous te remercions parce que c'est vraiment un privilège pour nous, papa. Euh, c'est un nouveau parce que nous apprenons tous les jours. Nous, ce que nous avons appris, papa, euh, au sujet du discipula, papa, nous te remercions parce que ça nous apprend à, à être des bons disciples, comment nous devons nous comporter et que ton amour, Père éternel, qui, qui vit en nous, euh, nous, vont nous, va nous aider à, à aller vers l'avant, à aller vers ceux qui ne, le, qui ne peuvent pas. Nous, mmh. nous allons porter ta parole, Père éternel, et pour pouvoir ramener, ramener des cœurs à toi, sauver des âmes, parce qu'ils ont besoin de nous, parce que nous, nous pouvons le faire, et, mais eux, ils ne te connaissent pas, et ils ne peuvent pas. Alors, papa, nous te, nous te demandons simplement que ton Saint-Esprit nous guide, nous conduit dans ce sens, mmh. et que nous pouvons aller et... vraiment vers des gens, papa, ramener les âmes, parce que tu as dit oh, euh, aller oui. vers Pray, par, par le monde entier, faites des disciples parce que c'est ce que tu nous as demandé ce que Amen. Jésus il a dit Amen. alors papa, que nous puissions papa prendre papa ce courage ta force, ton soutien et pouvoir aller, aller vers les gens et les ramener Amen. à toi, parce que c'est Jésus qui vit en nous merci oui. papa, dans le Amen. nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. 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 Uh, Florent, if you could please stop the record on the iCloud, then if we want to talk 